അസ്സലാം വാലേക്കും കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ഷവർമ പോളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷവർമേൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പോളയാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേക്കാണിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാവുന്ന ഒരു പോളയാണിത് സാധാരണ നമ്മൾ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളി വയറ്റിയിരിക്കാനോ തൊലി പരത്തിയിരിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കഴിക്കാനോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബിസ്മില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവർമ്മപ്പോളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതാ നല്ല നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാബേജാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാബേജിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പിടി ക്യാബേജാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതാ ഒരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഉള്ളിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മയോണൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ച് വലിയ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതാ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വിനീഗർ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല അപ്പോൾ വിനീഗറും പെപ്പറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ടേൻ്റെ സ്മെല്ല് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യൂല ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഇതാ മുട്ടയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു തിക്നസ്സിലുള്ള കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള മയോണൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിപ്പിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര തിക്നസ്സിലുള്ള മയോണൈസ് അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ മയോണൈസിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒരു തിക്നസ്സിലുള്ള ബാറ്ററിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു തിക്നസ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ടും കുറേ ഓയിലൊന്നും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ആ പോളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അത്ര ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതൊരു
ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോളൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ പോള റെഡിയായി കിട്ടുമ്പോൾ കാണാൻ അത്ര ഒരു ഭംഗിയായി കിട്ടില്ല പുറമേക്ക് ആ ഒരു ഫില്ലിങ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് പോള കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഫില്ലിങ് വേണം കേട്ടോ എന്നാലും തന്നെ ഈ പോള കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി പോവും പിന്നെ അത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം മേലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും മല്ലിയിലേക്കും ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ നല്ലൊരു കളറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഷവർമ പോളോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമ്മൾ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ പോളോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്ത